quello che sta accadendo al nostro pianeta a una velocità incredibilmente alta è qualcosa che deve essere raccontato a costo di essere impopolare. una gelata che ha distrutto il vostro raccolto oppure una serie di temporali, di grandinate che hanno ugualmente danneggiato tutto oppure un periodo lungo di siccità. Qual è il problema, la diversità che avete notato? Ecco, probabilmente tutto questo è collegato all'innalzamento delle temperature. Nel 2070, fra 50 anni, i luoghi del pianeta che non saranno abitabili per estremi termici, cioè perché fa troppo caldo, saranno il 18% delle terre. Oggi sono lo 0,8. Quindi nel 2070 2 miliardi di persone non potranno più vivere nei luoghi dove oggi vivono. Stefano Mancuso ci ha ricordato come la più grande emergenza da affrontare subito oggi sia il riscaldamento globale. Il neurobiologo vegetale ha contribuito tantissimo a farci cambiare il punto di vista sulle piante, con le sue ricerche e anche con la sua attività divulgativa. Ricordiamo Verde Brillante, un libro meraviglioso. Questa volta però non ci ha stupito con le meraviglie delle piante, ma ricordandoci i rischi che stiamo correndo per via del riscaldamento globale. E a un certo punto ho pensato che non potevo raccontare soltanto quanto erano belle e brave le piante. E continuo, io quello continuo a raccontarlo perché queste sono l'unica soluzione che abbiamo. Se io dico c'è attenzione al fuoco al fuoco e non c'è il fuoco, questo è procurato allarme, è procurato allarme ed è un reato. Mi dovreste arrestare. Ma se io dico al fuoco al fuoco e c'è il fuoco, vi sto facendo un grande piacere. Vi sto avvisando che c'è il fuoco, di modo che chiunque possa fare ciò che è possibile per evitare di essere bruciato. Forse in Italia in questo momento ancora l'emergenza non è così drammatica, o meglio, vediamo dei segnali molto forti ma non riusciamo a collegarli col tema del riscaldamento globale. Io quest'anno ho avuto una gelata gravissima, praticamente non avrò quasi frutti quest'anno, cosa che non era mai accaduta, ho avuto sempre una food forest ricchissima soprattutto di frutta. Questo è un segnale proprio del cambiamento climatico che io ho toccato con mano e probabilmente anche voi. Su questo gli scienziati sono praticamente con i governi sono informati, si fanno vertici internazionali, eppure nulla eh, cambia, nonostante che in tante parti del mondo sia già quasi impossibile vivere. Quindi la soluzione c'è, sono gli alberi, eppure ancora gli alberi che tagliamo sono molti di più di quelli che andiamo a ripiantare. Erano 6.000 miliardi 15.000 anni fa. Oggi sono 3.000 miliardi, li abbiamo dimezzati. E di questi 3.000 miliardi che abbiamo tagliato, 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. Oggi di foresta primaria non ce n'è più in Europa, ma due secoli fa era completamente coperta da una foresta primaria anche l'Europa. I modelli ci dicono, i calcoli ci dicono che se noi piantassimo oggi mille miliardi di alberi nuovi risolveremmo il problema della nidride carbonica, cioè finalmente la vedremmo scendere, non continuare ad aumentare, ma scendere che è una cosa che nessuno prende neanche mai in considerazione, come se non fosse possibile. E invece è possibile. Perché non si mette in pratica una soluzione così semplice per un problema così grave? Forse perché non si fa abbastanza economia, forse perché non c'è nessuno che si possa poi arricchire a dismisura? Il rifiuto dell'idea che con gli alberi si può risolvere questo problema. Perché noi abbiamo l'idea invece che la transizione ecologica... Eh, sia in realtà una transizione tecnologica 
cioè che saranno le tecnologie a risolvere questo problema toglietevelo dalla testa questi non sono problemi che si... le tecnologie non risolvono i problemi cioè i problemi seri non vengono risolti dalle tecnologie il vero problema di tutto è alla fine il nostro modello di sviluppo che non è assolutamente sostenibile è una cosa talmente banale che ormai diventa imbarazzante ricordarlo come è possibile che un modello di sviluppo che è basato su una crescita infinita possa esistere quando le risorse sono finite? Riassumendo, piantiamo alberi, smettiamo di tagliare alberi se non è strettamente necessario e poi eh, facciamo pressione sui governi perché si attivino concretamente. Gli alberi ci daranno un po' di tempo in più per eh, poter affrontare poi un altro cambiamento importante, quello del nostro sistema economico. Ma dobbiamo guadagnare del tempo arrestando questa crescita esponenziale delle temperature. Sì, il nostro pianeta è un pianeta, è una, è una palla che, che viaggia nell'universo. È come un'isola. Non abbiamo risorse infinite, ne abbiamo poche. Quindi non possiamo immaginare di continuare a consumarle a un tasso sempre crescente e che è invece è quello che ci richiede il nostro modello di sviluppo. Quindi è chiaro che il problema è quello, il modello di sviluppo. Però lì, diciamo, veramente se non riusciamo a mettere, a piantare eh, un miliardo o due miliardi di alberi, figurati se riusciamo a cambiare il modello di sviluppo. E poi altrettanto importante facciamo comunità, facciamo rete, collaboriamo tra di noi per raggiungere questo importante obiettivo che ci consenta di far rimanere questo pianeta ospitale per noi specie umana. In natura le gerarchie non esistono, le piante hanno questa straordinaria capacità di eh, sostenersi, cioè quando vedi un ceppo, un ceppo, cioè se io taglio questo, questo pino, se lo taglio e ritorno fra vent'anni, questo qui è ancora vivo. È vivo, cioè ha continuato a produrre anelli di, di accrescimento anno dopo anno. Quando vedi queste cose ti chiedi perché, com'è possibile, è impossibile che lui viva. E invece continuano a vivere perché le piante vicine continuano a fornirgli tutto quello di cui ha bisogno. Perché fanno questo le piante? Di nuovo, perché sono buone, ma non esistono queste categorie in natura, non esiste il buono e il cattivo. Fanno questo perché è più conveniente. Le piante fanno questo perché è la cosa che conviene loro di più. Ci sono una serie infinita di motivi per cui è più conveniente per quel pino lì accanto mantenere in vita il ceppo piuttosto che farlo morire. Il vero motore dell'evoluzione e quindi anche il motore dell'evoluzione casomai culturale di un, di un popolo sono le comunità. Facciamo comunità, prendiamo ispirazione dalle piante, facciamo anche noi rete, collaboriamo per avere un pianeta ancora vivibile per noi. Io ringrazio tantissimo il professor Mancuso per questa attività di divulgazione, per questo messaggio anche molto duro che, che sta portando in giro per il mondo, che ci potrebbe far venire la voglia di non ascoltarlo, di scappare, di girarsi dall'altra parte. Non è il caso perché tutti quanti dovremo affrontare questa crisi, la crisi dell'innalzamento delle temperature e del cambiamento climatico. Grazie di aver visto il video e aiutateci a condividere il messaggio. Arrivederci al prossimo!